సృష్టి అంతా భగవంతుని లేలే భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసిన ఈ విశ్వంలోనే మనం జీవిస్తున్నాం చనిపోతున్నాం ఈ క్రమంలోనే భగవంతుడు అంతటా ఉంటాడని ఆయన లేని ప్రదేశం లేదని పురాణాలు కూడా చెబుతూ ఉన్నాయి ప్రతి రాయిలోనూ చెక్కలోనూ ప్రతి పదార్థంలోనూ దేవుడు నెలకొని ఉంటాడు మరి అలాంటప్పుడు దేవుళ్ళ ఆలయాలు కొన్ని ఎత్తైన కొండలపై ఎందుకుంటాయి సాధారణ నేలపై ఎందుకుండవు అంటే అందుకు పలు కారణాలున్నాయి అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పర్వతాలు నదులు వృక్షాలను పరోపకార పరాయణులు అంటారట అలా అని మహాకవి వాల్మీకి చెప్పాడు అందుకే చాలా మంది ఋషులు తపస్సు చేసి తాము కొండలుగా పుట్టాలని తమపై వెలవాలని ఆయా దేవుళ్లను కోరుకున్నారట దీనివల్లే భద్రగిరిపై రాముడు యాదగిరిపై నరసింహుడు సప్తగిరిపై వెంకటేశ్వర స్వామి ఇలా ఆయా గిరులపై ఆయా దేవుళ్లు దేవతలు వెలిశారు అలా అని చెప్పి పర్వతాలపై ఉండే దేవుళ్లతోనే మహిమ ఉందని మిగతా వారిలో ఉండదని కాదు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నా దేవుడే ఆయనే ముఖ్యంగా మనందరికీ ఆరాధ్య దైవమే కాని ముందే చెప్పాం కదా మహాకవి వాల్మీకి చెప్పినట్టు పర్వతాలకు విశిష్ట స్థానం ఉంది కనుకే చాలా మంది దేవుళ్లు దేవతలు ఋషులకు వరాలిచ్చి అలా ఆయా కొండలపై వెలిశారు ఈ క్రమంలో ఆయా దేవుళ్లు దేవతలను దర్శించుకునేందుకు వచ్చే భక్తులకు పర్వతాలు ఆశ్రయం ఇస్తాయి సేద తీరేలా చేస్తాయి ఆహారం అందిస్తాయి కూడా అలా పర్వతాలు ఎంతో మంది భక్తుల పాద స్పర్శతో తరిస్తాయి అయితే ఇదే కాదు దేవుళ్లు కొండలపై ఎక్కువగా వెలయడానికి మరో కారణ కూడా ఉంది అదేంటంటే మనకు దైవం అంటే ఎంత ఇష్టమో ఎంత భక్తో తెలుసుకునేందుకు ఎంత కష్టానికి ఓర్చి దైవాన్ని దర్శించగలం అనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఆ దేవుడు మనకు పరీక్ష పెట్టినట్టుగా కొండలపై వెలిసాడట అందుకే అంత దూరంలో అంత ఎత్తులో వెలిసిన దేవుణ్ణి చూసేందుకు వెళ్లినప్పుడు ఎన్నో కష్టాలు ఎదురైనా వెరవకూడదు ఓర్పుగా ఉండాలి అవన్నీ మనకు దైవం పెడుతున్న పరీక్షలే అనుకోవాలి అయితే దేవుళ్లు కొండలపై వెలయడానికి మరో కారణం ఏంటంటే పూర్వం అంటే నాలుగో యుగంలో మొదటిదైన సత్యయుగం ప్రారంభమైనప్పుడు దేవుళ్లు దేవతలు కిందే ఉండేవారట అయితే రాను రాను యుగాలు మారే కొద్దీ మానవుల్లో అవినీతి పెరగడం అధర్మంగా ప్రవర్తించడం ఎక్కువై వారి మధ్య దేవుడు ఉండలేక దూరంలో కొండపై వెలిసాడట అలా రాను రాను ఆ కొండలు పెరిగి పెరిగి కలియుగం వచ్చే వరకు ఇలా తయారయ్యాయట అందుకే దేవుళ్లు దేవతలు కొండపై మనకు అంత దూరంలో దర్శనమిస్తారు Thank you.